गत क्लस पिन कर सबाई जी भाई कारण एखे माल्टिपल कलर एक क्षेत्र मैजिक टुल दें कलर जेटा आ कलर पिक्सलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलि
তাইলে এই যে ম্যাজিক টুল দিয়ে জাস্ট ক্লিক করলে এটা হচ্ছে এই যে লক আছে লকটাকে আমি আনলক করে এটাকে ডিলিট করতে পারছি আবার এটাকে ধরে অন্য কোথাও নিয়ে এখানে মনে করেন বসায় দিতে পারছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ম্যাজিক টুলের কাজ আর আপনার এরকম মাল্টিপল কালার অবজেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাজিক টুল দিয়ে আপনার হবে না সেই ক্ষেত্রে আপনার এই যে অবজেক্ট সিলেকশন দিয়ে যদি হয় প্রপারলি হবে তাইলে হবে আর যদি না হয় তাহলে আপনাকে পেন টুল ইউজ করতে হবে তো পেন টুল নিয়েও আমরা যাব তার আগে আচ্ছা মাইকগুলো একটু অফ রাখেন একটু সাউন্ড আসছে কোথা থেকে যেন আচ্ছা তারপরে আচ্ছা ম্যাজিক টুল তো বুঝতে পারছেন নাকি যার সমস্যা ছিল सम्पूर्ण এটা হচ্ছে ফন্টের জন্য না ফন্টও অনেক সময় বড় হাতের থাকে তো সব ক্ষেত্রে আবার ফন্টের জন্য হবে না আপনাকে এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার থেকে চেঞ্জ করতে হবে তো এই জন্য উপরে দেখবেন যে একটা অপশন আছে এই যে এরকম এটার উপর যদি আপনি ক্লিক করেন তো এই ক্যারেক্টারটা এখানে চলে আসবে আর যদি না আসে তাহলে আপনার এই উইন্ডো থেকে ক্যারেক্টারে ক্লিক করলে এখানে দেখবেন ক্যারেক্টার অপশনটা এখানে চলে আসবে তো এখানে দেখেন এই যে আপনার ডাবল টি যেটা আছে এটা হচ্ছে বড় হাতের ঠিক আছে এটা যদি ক্লিক করা থাকে তাহলে আপনার সব ইয়েগুলো আপার কেস হবে আবার যদি এইটা দেন তাহলে হচ্ছে আপনার প্রথম ওয়ার্ডটা হচ্ছে কি হবে বড় হাতের হবে আর বাদ বাকি টুকু সব কিছুই ছোট হাতের হবে আবার এটা যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার এটা বন্ধ করতে হবে তো এটাকে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে আপনার প্রথম ওয়ার্ড থেকে সব কয়টাই কি হবে लिखे फिल তো এখন তো এটাকে আবার ডিলেট করে বড় হাতের করতে পারছে করতে অনেক সময় লাগবে আবার কেটে দিয়ে আবার যদি করতে চান তাহলে একটু সময়ের অপচয় হবে বড় বড় টেক্সের ক্ষেত্রে তো তখন আপনার কি করবেন এই যে এইটুকু সম্পূর্ণ সিলেক্ট করে এই যে ক্যারেক্টার থেকে এই যে ডাবল টি যেটা আছে এটাতে ক্লিক করলে সব কয়টাই আপার কেস হয়ে যাবে আবার যদি বন্ধ করে দেন তাহলে আগের অবস্থায় লোয়ার কেস হয়ে যাবে ঠিক আছে थ्री मन चेन्ज हम क्लिक कर 
के साथ में बोले कारण डिजाइन वन लिख ला वन लेके इंटरप्रेस को लेकर एक टा नोट होएगा लो लेकर एक बार क्लिक कर ले लेकर होते हैं डिजाइन पोस्ट दिलाम लेकर ये कर ले ये जो देखें एक बार डिजाइन नोट वन नोट टू लेकर ने किंतु देखा थे तो इटा जो दिया मैं क्लिक कर सी ताले देखें कोनो किंतु लेकर ने कास कर चुना तो अबार जो আবার নতুন করে কিন্তু এখানে নোট আমরা দিতে পারছি এবং এই নোটের উপর যদি আমরা দেখি এটার পরে ক্লিক করলেই কিন্তু ওই নোটটার ভিতর কি লেখা আছে আমরা এই যে বাম সাইডে এই ডান সাইডে দেখতে পাচ্ছি যে এটার ভিতরে লেখা আছে আর এই দুটার ভিতরে কিন্তু কিছু লেখা নাই তো আমরা চাইলে এগুলা ইউজ করতে পারি আবার এখান থেকে এটা ডিলিট করে দিতে পারি আপনি ये गुलाब शेल वाला तो टा काजे लगे ना तो अखुन एक टा से इटा होते हैं काउंट टूल तो इटा दिए आपनी मुने कोई नॉरे ऑब्जेक्ट जो था के शे इटा काउंट करते वाले निखान थे के एक टा दो इटा तीन टा चार टा पास टा ये गुलाब शेल ये भावे मार्क करे करे आपनी निखान थे के करते वार बन ये रकम इजे मार्क करते ऐसे देखें, तो अमी जिकने जिकने क्लिक कर सी, शिकने शिकने, इकने मार्क हुए आते, ये पतो टू मार्क। तो अब जब दे ऑल्टर प्रेस करे, इटर परे क्लिक करें, ताहिले इटा होते हैं अपना माइनस हुए जावे, ठीक है এই যে অল্টার প্রেস করলে এই যে একটা ছোট ফটা দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না জুম করলে হয়তো একটু জুম করে দেখি এই যে দেখেন এই যে ফটা একটা দেখা যাচ্ছে ডট এখানে অল্টার প্রেস করলে ডট এর পরে ক্লিক করলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে তো সব কয়টা এরকম আপনি চাইলে মাইনাস করে দিতে পারেন অল্টার প্রেস করে তাহলে সব ক্লিয়ার হয়ে গেল তো এগুলা আসলে এরকম আহামরি কোনো কাজের জিনিস না তো এখন আমরা এই যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টুলস দেখব আজকে সেটা হচ্ছে স্পট যে ব্রাশ এর কিছু কাজ এইগুলা দিয়ে আপনার অবজেক্টের যে রিটাচিং এর যে কাজগুলো হয় আপনার ফেসের সেগুলা অনেক এটা দিয়ে করে ফেলতে পারেন तो अमी एक टा फेस देखी हम देखे मुन्ना का नेट आई नीलाम अच्छा इटा अच्छे वही फॉर्मेट है अच्छे इटा के अच्छा इधर फोटो शॉप में ओपन करना तो एक होन अमरा पहले में एक है ना देखते बात सी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ठीक है सर तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का आज होते हैं अपने रा ऑब्जेक्ट थे के स्पॉट के दूर कर रहे था तो ये जो एक हम थे के स्पॉट रेटा जो दे अमरा दिए स्पॉट रूप में क्लिक करी ताले देखें स्पॉट � दूर होए जाते हैं इखाने आरेक टाइप जो दी क्लिक करे ताले देखें जिखाने जिखाने क्लिक कर बन शेखाने शेखाने किन्तु ऐटा ये होते हैं ऐटा रिमूव होए जाते हैं तो इखाने अपने जे कोई टाइप रिमूव करते हैं शेखाने शेखाने वावे जस्ट क्लिक कर लाई ऐटा ये जे रिमूव होए जाते हैं देखते वर्षन ये रुको मैं होए जावे तो इधर देखें देखें जे क्लियर होएगा लेकिन तो ये हम शटों को तो एक हम इखने आरेक टास होते हैं हीलिंग ब्रश टूल तो इटा दे आपने इखने डायरेक्ट ऐबाबे करते वार बनना ये रागे देखला होते हैं कि 
स्पट हिलिंग ब्रश टूल एन आसे हिलिंग ब्राश टुल तो यार जो आपकी क्यों करते हैं कीबोर्ड थे अल्टार प्रेस कर ले कलर के सिलेक्ट करते हैं तरह पर आर एक क्लिक कर एप्लै करते हैं आगे देख ली स्पट हिलिंग ब्राश टुल क्षेत्र की क्लिक कर ले अपना आशेपाशे जो कलर कोडगला थे कलर थे कलर गो मैचिंग स्पटा क्यों कि रिमूव कर दे ठीक है और ये हिलिंग ब्राश टूल क्षेत्र होना के कलर मानुअल भाव पिक कर आनते हैं सपोज मन करें आनी ये रिमूव करबें आपनी क्योंकि एखे डायरेक्ट एखे जदि क्लिक करें तेल क्यों एखे होना नर्माली भाव एखान जो अपनी क्लिक करें तेल होना आपके क्यों करते हैं एखे अल्टार प्रेस कर एक कलर एखे पिक करते मन करें स्पटर डने अथवा में ऊपर नीचे हल्का एक सडे थे आपके क्यों करते हैं एक मैचिंग कलर दीते हैं अल्टार प्रेस कर लेकिन अपना माउस कार्सर चेन्ज हो जाए ये कि करते हैं एक माउसर क्लिक करते हैं एरपर स्पटर उपरे क्लिक कर ले रिमूव हो गल देखें आर एखान कलर कोड दिए क्या एखने रिमूव कर ले समस्या है अपना ये कलर का देखें एक लालचे लालचे ये भाव ये देखें ये ये कलर टाइम चले आस तो यह मैचिंग एक कलर नीते सैड थे एखान ए रखम अल्टार प्रेस कर नहीं रिमूव करते आगे अवस्था चले जा पैस टुल तो पैस टुल क्षेत्र हमारे को स्पट के मन करें सिलेक्ट कर लें स्पटा के मन करें रिमूव करबेंटुकु सिलेक्ट कर ठीक है तो सिलेक्ट करारे ये ड्रैक कर सैडे सर दी वो सैडर कलर का मैचिंग रिमूव कर देव अटोमेटिक ये जो रिमूव करते चान यटुकु सिलेक्ट कर सैडे जस्ट सर दिल तिमूव हो गल कंट्रोल डि प्रेस कर ले सिलेक्ट हो जाए अथवा यहाँ सैडे क्लिक कर ले सिलेक्ट हो जाए ठीक है तो एन आकटा आर कन्टैक्ट और मुफ टुल तो यार क्या हे मन करें स्पटा के ये करबें तो युकु सिलेक्ट कर लें तो एटे अपनी मुफ कर करें ओके करें तो ये केटे ओखने चले जाए ठीक है तो ये मन करें ये अबजेक्टुकु कि अपनी एखान नहीं एखने बसबें तेल एखे जस्ट क्लिक कर ओके प्रेस कर ले देखें ये एखे चले गल तो ए रकम एन आकटा आपन रेड आई टुल ये हे चोखर उपरे भलो क्ष कर देखी चोखे तो चोखर उपरे जदि क्लिक करें तेल देखें ये हे कि चोखर कलर का चेन्ज हो जाते हैं कलो हो गो देखते चोखर कलर टा केंज हो गुकु आसले डिफरेंस तो आगे अवस्था देखी कम छो आगे अवस्था हे ए रकम छो ए रकम अच्छा तो ए ब्राश टुल आश टुल देखल टुल एग्लाशे ब्राश जुक्त आगुलर एगुलर ब्राशर मत ही क्ष कर तो एन ब्राश टुल देखी ब्राश टुल क्या हम किस के ब्राश दिए मन कर रंग एखे दीते रंग उठाते पर तो ए अपना तो ब्राश मान बुझते ब्राश आसले की कहे ए रकम मन करें कलर गो ये ब्राश दिए ये करते तो ब्राशर भेतर आर अनेक रकम ब्राश थे स्टाइल ब्राश थे तो आनार्ज आपनर कीबोर्ड थे रईट बाटन क्लिक कर लेने चले आसबा ऊपरे देखें जो ए रकम एक आईकन आखने क्लिक कर लेना सब ब्राश गो ये चले आस तो डिफल्ट भावे एत ब्राश थे अपन तो यो हे डाउनलोड करा जाए विभिन्न स्टाइल ब्राश जेमन देखें ये ब्राशा देखें 
এরকম ব্রাশ কিন্তু ডিফল্ট ভাবে থাকবে না এগুলো হচ্ছে ডাউনলোড করতে হয় আলাদা ভাবে তো ডাউনলোড করতে হবে কিভাবে সেগুলো আমরা নেক্সটে দেখব তো এখন দেখেন ব্রাশের ভিতরে বিভিন্ন স্টাইলের ভিতরে এটা আরেকটা তো ডিফল্ট ভাবে আপনাদের থাকবে হচ্ছে এই যে তিন থেকে চারটা ধাপ থাকবে তো এখন ডিফল্ট ভাবে আপনাদের এই যে সফট ব্রাশ আর একটা হচ্ছে হার্ড ব্রাশ তো সফট ব্রাশ কি হার্ড ব্রাশ কি একটু দেখি तो ब्राशर सजा छोट बड़ करार्जार कीबोर्ड थे थार्ड ब्राकेट थे एक देखाई स्क्रिने देखते हैं शिफ्ट प्रेस कर जस्ट देखान जो शिफ्ट प्रेस कर थार्ड ब्राकेट स्क्रिने देखते हैं जो थार्ड ब्राकेट प्लस माइनस एट दिए अपन ब्राशे सजा छोट बड़ करते हैं शिफ्ट प्रेस करा लागे ना जस्ट थार्ड ब्राकेट अपनारा एभवे बामेटा और डान जो प्रेस करें तो ब्राशे सजा छोट करते रट बाटन क्लिक कर ब्राश सज ये कंट्रोल करते दिए तो ए ब्राश तो देखल ब्राशर स्टाइल गो कथा पा एवं कि भाव डाउनलोड करते हैं देखी नहीं परवर्ती देख तो एक स्टाइल सिलेक्ट कर लो तो करारे अपनारा फरग्राउंड कलर जे कलर दीबें से कलर टाइम आर्टबोर्डे अप्लाई हो डिफल्टिफल्टी थकोटी कम कर दें गारो कम हो আর যদি অপারেটিটা বাড়াই দেন তাহলে গাঢ় বেশি হবে আর ফ্লোটা হচ্ছে আপনার এই জায়গা জুড়ে কতটুকু মানে সরাবে জিনিসটা ততটুক এখানে দেখতে পাচ্ছেন আসলে এটা কম বেশি করলে কি পার্থক্য হচ্ছে আপনারা দেখলে বুঝতে পারছেন তো এরকম তো এগুলা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন যে ডিফল্ট ভাবে এটা 100% থাকে অনেক সময় কম বেশি করা লাগতে পারে তো এখান থেকে এগুলা কম বেশি করতে পারবেন তারপরে আপনার ব্রাশের ভিতরে আবার শুধুমাত্র কালার অ্যাপ্লাই করার জন্য কিন্তু এটা কাজে দেয় না আপনার অনেক সময় কালার রিমুভ করার জন্য কাজে দেয় তো সেটা হচ্ছে মাক্সের কাজ তো মাক্সের কাজ এখনো যায় নাই মাক্সের কাজ যখন যাব তখন দেখব হচ্ছে ব্রাশ দিয়ে কিভাবে রিমুভ করা যায় ঠিক আছে তো ব্রাশ দিয়ে শুধুমাত্র কালার অ্যাপ্লাই করা যাবে এমন না আমরা যেমন ইরেজার দিয়ে কোনো কিছুকে মুছতে পারছি ঠিক তেমনই ভাবে ব্রাশ দিয়েও কিন্তু অবজেক্ট মোছা সম্ভব तो परवर्ती से गा देखो आस्ते आस्ते एन देखो हम पेंसिल टुल तो पेंसिल टुलर तो सबाई जानी आसल पेंसिले क्ष कि पेंसिले क्षा हे एरक लेखालेखी करार तो लेखालेखिर क्या जो पेंसिल दिए कोई करते चान तेंसिल एखान सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करारे अपने ये भाव आँखी बुकी करते हैं तो देखें एखे दुईटा ड्राग कर टनसिल यकम हो तो सम्पूर्णटाई कलो कलर दिए दिल अपनर फरग्राउंड कलर का जेटा रखबें एखे से पेंसिले है तो एखे देखते हैं जो स्मुथनेस एखे और एक आंगल तो स्मुथनेसटा जो बाड़ा दें तेल पेंसिलर स्मुथनेसटा एक बेड़े जाए स्मुथनेसटा अपना जो ड्राग कर टाइम तेल बुझते पर तो ये देखें खासकाटा खासकाटा किस दाग आँकते जाका हा कारण हमारे स्मुथटा एक बसि तो स्मुथटा जो जिरो कर दे तेल अपनी जे भाव जे भाव टनबें से भाव से भाव है स्मुथटा बाड़ा दी ये अपनी बाका तारा लाइनगुल स्मुथ हो जाए अटोमेटिक देखें लेकिन स्मुथ हो जा नीचे देखो कलर रिप्लेसमेंट ठीक है कलर की रिप्लेसमेंट टुल तो कलर रिप्लेसमेंट टुल पिक कर 
আইডা পার এখন এই রিপ্লেসমেন্ট রুলটা দিয়ে যদি আপনি এখান থেকে একটু ইয়ে করেন তাহলে দেখেন কালারটা হচ্ছে এটার সাথে অটোমেটিক কি হচ্ছে কালারটা প্রায় মিক্সিং মতো হয়ে যাচ্ছে আর কি তো এটার অপাসিটি একটু কম বেশি করে এটা ইয়ে করতে হবে আপনাকে ম্যাসিং করতে হবে এখান থেকে এই যে টলারেন্সটা একটু কম বেশি করতে হবে তাহলে এই কালারটা অনুযায়ী দেখেন এটা হচ্ছে কালারটা অটোমেটিক কি হচ্ছে কালারটা কিন্তু এই ফেসের কালারটা হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখেন আপনি যেখানে যেখানে এভাবে ড্রাগ করে টানবেন এই কালারটা এখানে কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে এই চুলের ওখানে যদি দেন তাহলে দেখেন যে সুন্দর ভাবে কিন্তু এখানে চুলের নিচে চলে যাচ্ছে চুলের কালারটা কিন্তু তেমন পরিবর্তন হচ্ছে না চুলের নিচেই কিন্তু এটা যাচ্ছে এটা দেখেন ফেসের কালারটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল আমি জাস্ট ফ্রি হ্যান্ডেড ড্রাগ করে টানছি তাও তাই এমন হচ্ছে একটু সুন্দর করে অপারচুনিটিগুলো ম্যাচিং করে যদি টানি এখান থেকে তাহলে আরো সুন্দর হবে এখান থেকে আপনার সাইজটাও কন্ট্রোল করতে পারবেন রাইট বাটন ক্লিক করতে পারবেন অথবা কি ওই যে ব্র্যাকেট যেটা আছে ওইটাও প্রেস করে এখান থেকে করতে পারবেন তো টলারেন্সটা যদি আরো বাড়ায় দেন তাহলে কালারটা দেখবেন যে গাঢ় হয়ে যাবে এই যে দেখেন এখন এক ক্লিক করলেই এই যে গাঢ় হয়ে যাচ্ছে দেখতে কিন্তু খারাপ লাগছে ঠিক আছে এই দেখেন এখন চোখের ভিতরেও কিন্তু কালারটা হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য টলারেন্সটা একটু কম রাখতে হবে রেখে এটা দিয়ে কালার রিপ্লেসমেন্ট করা যাবে তারপরে হচ্ছে মিক্সার ব্রাশ টুল তো মিক্সার ব্রাশ টুলের কাজটা অনেকটা সেম আচ্ছা অনেকেই ইয়ে করছেন ওইটার নাম কি জানি না মানে হাতের যে বাটনটা থাকে আর কি এটার নাম কি এটা হচ্ছে রেইস হ্যান্ড আচ্ছা কেউ কিছু বলবেন নাকি ক্লিক করলে তো সমস্যা কুরুম কুরুম করে শব্দ হয় তো এখন দেখেন এখানে আছে হচ্ছে মিক্সার তো মিক্সারেও অনেকটা সেম কাজ তো মিক্সার দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন এই যে এই এখানে দেখেন আপনার ফেসটা কিন্তু এখানে শার্প আছে তো এই মিক্সারের এই কালার রেশন এখান থেকে কালারটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন মনে করেন এই ফেসের কালারটা এখানে সিলেক্ট করলাম এখন আপনি এই মিক্সারটা দিয়ে যদি এখানে এভাবে ড্রাগ করে টানেন তো দেখেন এই আপনার ফেসটা কিন্তু এখানে স্মুথ একটা ফেস তৈরি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটারও অপাসিটি আছে এখান থেকে ওয়েটটা যদি একটু কম বেশি করে মিক্সটা যদি একটু কমাই দেন তাইলেও এখান থেকে যে দেখেন কত সুন্দর একটা ফেস কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে তো কালার রিটাচিং দিয়ে কিন্তু আমরা বিস্তারিত ক্লাস হবে আচ্ছা মাইকটা অফ রাখেন আপনারা মাইকটা অফ রাখলে সুবিধা হয় ঠিক আছে আপনাদের তো প্রশ্ন করার সময় দিবই তো এই যে দেখেন এখান থেকে এগুলা কিন্তু স্মুথ হয়ে যাচ্ছে তো সব জায়গায় যদি আপনি এভাবে এগুলো করেন একটু কম বেশি করে তাইলে শেষ পর্যন্ত এটা হবে আবার বেশি দিলে কিন্তু এই যে দেখেন বারবার যদি একই জায়গায় ক্লিক করি তাহলে ফেসটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে হালকার উপরে করতে হবে এখান থেকে ফলোটা কমাতে হবে ফলোটা বেশি থাকলে আবার এখানে বেশি কাজ হয়ে যায় এই যে হালকার উপরে থাকলে দেখেন বেশি কাজ হয় নাকের উপরটা যদি আমি একটু আস্তে করে দেই ফলোটা কম এখন দেখেন কত স্মুথ হয়ে যাচ্ছে এই যে এখানে কিন্তু ফেসটা স্মুথ হয়ে গেল তো এরকম এটা হচ্ছে মিক্সার ব্রাশ টুল তো এখন আর একটা আসছে হচ্ছে ক্লোন স্টাম্প টুল আমরা হচ্ছে এর আগে দেখলাম না একটা হচ্ছে টুল এখানে কোনটা যেন এটা হচ্ছে স্পট হিলিং ব্রাশ যেটা টুল হিলিং ব্রাশ টুল সরি তো হিলিং ব্রাশ টুলের কাজটা আমরা দেখলাম হচ্ছে অল্টার প্রেস করে কালারকে এভাবে ধরে নিয়ে এসে এখান থেকে স্পটের ওইটার ভিতরে গেলে ভালো হবে আচ্ছা এখানে অনেক কিছু করা হয়েছে তো স্পটের যেটা দেখলাম ওয়াল্টার প্রেস করে কোনো কালার পিক্সেলকে এভাবে নিয়ে এসে এটার পার দিলে এটা হচ্ছে রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তো আপনার কলন স্টাম্পটাও সেম কাজই করবে কিন্তু এটা হচ্ছে কালারকে নিয়ে এসে এখানে বসাবে ঠিক আছে এটা রিমুভ করবে না আপনার ওই কালারটা এখানে নিয়ে এসে বসাবে জাস্ট এই যে দেখেন আমি মনে করেন এখান থেকে এই লিপের কালারটা নিলাম এখানে দিলাম তো এই কালারটা এখানে বসাবে কিন্তু আপনি যদি স্পট হিলিং ব্রাশ টুলটা যে কালারটা নিয়ে এখানে দিতেন তাহলে এটা বসতো না কিন্তু ঠিক আছে এই কালারটা ওখানে বসবে না আপনার এই কালার সাথে ম্যাচিং করে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সরাই পড়বে 
এই দেখেন এখানে একটু লালটে লালটে ভাব কিন্তু আছে এখানে যেহেতু লাল কালার নিছি আমরা তাহলে এখানে এই যে লাল লাল হালকা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর যদি এই ক্লোন স্ট্যাম্পের ভিতর এটা যদি নেন আপনি তাহলে হবে কি এই কালারটা এখানে अप्लाई হয়ে যাবে আপনি যে কালারই অল্টার প্রেস করে এখানে পিক করেন না কেন সেইটাই এখানে বসে যাবে ঠিক আছে अच्छा এখন হচ্ছে প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুল এটা হচ্ছে আপনার প্যাটার্ন এটা হচ্ছে প্যাটার্নের কাজ তো প্যাটার্নটা আপনার কোথায় পাবেন এটা সিলেক্ট করলে আপনার এই উপরে দেখবেন যে একটা অপশন আছে অথবা রাইট বাটন ক্লিক করলে ব্রাশের এই সেগমেন্টটা আসবে তো আপনি এই উপরে এখান থেকে দেখবেন যে কিছু ডিফল্ট প্যাটার্ন দেওয়া আছে তো প্যাটার্নটা কিভাবে প্যাটার্ন আবার আলাদা হয় বানানো যায় এবং ডাউনলোডও করা যায় তো ডাউনলোড কিভাবে করা যায় আমরা ব্রাশ প্যাটার্ন নিয়ে আলাদা ক্লাস হবে সেগুলোর ভিতরে পাবেন তো এখন এখানে ডিফল্ট ভাবে যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমরা এখন দেখি আসলে এটার কাজ কেমন তো এটার কাজ হচ্ছে আপনাকে এইভাবে একটা প্যাটার্ন সিলেক্ট করতে হবে তো প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুলটা দিয়ে আপনি কোন অবজেক্টের ভিতরে এরকম প্যাটার্ন টাইপের কিছু দিতে পারবেন আপনারা যে কাপড়ের ভিতরে যে রকম নকশা থাকে অনেকটা এরকম এগুলোকে প্যাটার্ন বলে এরকম আচ্ছা এখন এখন তো আমরা অনেক কিছু ব্রাশের কাজগুলো করলাম তো সেগুলোকে রিমুভ করার জন্য এখানে দেখবেন যে হিস্টরি ব্রাশ টুল আছে তো এটা দিয়ে মূলত ব্রাশের কাজগুলো এভাবে রিমুভ করা যায় আগের অবস্থায় নিয়ে আসা যায় আর আট হিস্টরি ব্রাশ টুলটা দিয়ে আপনি এই যে এরকম অয়েল পেইন্টের কাজগুলো করা যাবে ঠিক আছে এটা দিয়ে আপনার পেইন্টকে এভাবে ইয়ে করা যাবে মনে করেন অয়েল পেইন্টের একটা লুক দেওয়া যাবে এটার সাইজ একটু কম বেশি করলে এটার ইয়ে আরো বেশি হবে তো এটাকে যদি টিপে ধরে রাখেন তাহলে এটা দেখবেন যে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো এর জন্য আপনি কি করবেন এখান থেকে একটু কম বেশি করে নেবেন 50 দেওয়া আছে তো এখান থেকে মনে করেন আমি 10 করে দিলাম এখন দেখেন একটু কম হবে তো এটা হচ্ছে আপনার ব্রাশের সাইজ অনুযায়ী এটাকে ইয়ে হবে এরকম ব্রাশের সাইজটা যদি আরো একটু ছোট করি তাহলে আরো একটু এটা ছোট হবে এটা হচ্ছে অয়েল মতো এরকম দেখাবে আচ্ছা এগুলো তো দেখলাম এখন হিস্টর ব্রাশ টুল দিয়ে যদি আবার এরকম ড্র্যাগ করে টানি তাইলে আবার সেই ডিফল্ট ভাবে যেরকম ছিল ফেসটা সেরকমই হয়ে যাবে এখন এখানে আরেকটা টুল আছে সেটা হচ্ছে ইরেজার টুল তো ইরেজার তো আমরা সবাই বুঝি ইরেজার হচ্ছে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডকে এভাবে আপনি রিমুভ করে দিতে পারবেন কোনো অবজেক্টকে সরি ব্যাকগ্রাউন্ড না কোনো অবজেক্টকে এভাবে ডাইরেক্ট আপনি এভাবে রিমুভ করে দিতে পারবেন তো এখন এখানে ব্ল্যাক কালার দেখানোর কারণটা হচ্ছে আপনার আর্টবোর্ডে ব্ল্যাক কালারটাই আছে এখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা লক করা ছিল এই জন্য এটা ব্ল্যাক কালার দেখাচ্ছিল তো এখন যদি আমি লক করা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আনলক করে যদি এভাবে রিমুভ করি তাহলে দেখবেন যে আপনার লক করা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর আরেকটা আসছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুলটা দিয়ে আপনি ইয়ে করতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা যদি একটু কম বেশি না হয় একটু मैजिक टुलर मत अनेकटा एक देखी आठ स्टोरी ब्राश हो गए अवस्था मन करें ये नहीं आसलम तो नहीं आसार पर एन जो बैकग्राउंड इरेजार दिए एक सैजट एक दिल तो बैकग्राउंड रिमूव करते चाची तो बैकग्राउंड मन करें ड्रैक कर टनल तेन जो एट शुद्म कमेंगे तो चूल समय चूल गुल्ड टुल दिए 
সিলেক্ট করা পসিবল হয় না তো সেই ক্ষেত্রে এই সব টুলসগুলা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজারগুলা আপনার ওখানে কাজে দিবে তো এখন এই ম্যাগনেটিক ইরেজার দিয়ে আপনি এই যে ম্যাজিক টুলের মতোই কাজ করতে পারবেন এখানে মনে করেন যদি সিঙ্গেল কালারের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে থাকে একটা ক্লিক করলে এটা অটোমেটিক রিমুভ হয়ে যাবে এই যে এরকম আপনাকে রিমুভ করাও লাগবে না ওইটা জাস্ট সিলেক্ট হতো আপনারা যেই ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে শুধুমাত্র কি করতে পারতেছিলেন সিলেক্ট করতে পারতেছিলেন আর এটা দিয়ে জাস্ট একটা ক্লিক করলে অটোমেটিক রিমুভ হয়ে যাবে এটা সিলেক্টের কোনো কাজ না আপনি এটাকে ক্লিক করলে রিমুভ হয়ে যাবে অটোমেটিক আচ্ছা বুঝতে পারছেন যে এখন পর্যন্ত যে টুলস গুলো মানে দেখানো হইলো কারো কি কোনো বুঝতে সমস্যা যে কোনটার কাজ কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় लज्जा पय पाय करते शुद्म लाइव क्लस पढ़ाशनार क्षेत्र स्कूल कलेजे सेम कोश्चिन करा अने के बुझते हाँ सर ना पार्ले हाँ सर ठीक है तो ए रकम कर लेना अपनार कोश्चिन एखान बुझे नीते ना क्यों परवर्ती आई भिडियो देखा लागे तरह बोलें जो बुझी ना कि भाव की नेक्स्ट क्लस रिपीट करा लगे तो क्लस क्लस कोश्चिन करते सब बेस्ट हो तो ये तेम आम किसुना एन जस्ट क्षूलो देखान हे क्षेत्र एम टूसटार क्ज एम तो एन कोश्चिन खूब एक थार कथा ना जर नतून एके बारे तरह थार कथा किसु किसु तो अपना जरा नतून आपनर निर्धिदाय को प्रश्न कर जिज्ञास कर समस्या नहीं रिपीट करते कारो समस्या नहीं देखल टूस तो आज के शेष हो जाए मन हम नेक्स्ट क्लस टुल्स मान एक्सट्रा जो व्यवहार गो ग लागान कमाय दें हल्का तो अपासिटी कमाय दी ब्राशर मत ए रखम होना ब्राशर मत होना रेजार दिए क्या हल्का करा जाटी मन कर कमाय दिल आई रकम होना ब्राश दिए जो अपनी करें मास्क दिए जो करें तब थे बेटार हो मन कर मास्क दिए जो करें तरह बैकग्राउंड सरि ओखान सब ब्राश दीते हैं मन करेंचे हमग्राउंड थकल तो बैकग्राउंड थारे जस्ट देखा कोश्चन कर ले विस्तारित बोलो ना जस्ट देखा कि तो मन करें एखान हम ए रकम रिमूव थे ठीक है 
এটুকু করলে নিচে যাবে যে কালারটা থাকবে ওই কালারটা হালকা হালকা শো করবে এটাতে বলতে যাচ্ছেন নাকি জি 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 ভাই ঠিক আচ্ছা এরকমই করে আর বিভিন্ন উপায় করা যায় এগুলো আস্তে আস্তে আসলে বুঝতে পারবেন তো এখন এখন তো আর বেশি টুলস নাই নিচে বেশ কিছু টুলস আছে সেগুলো এখন আমরা দেখব দেখেন যে গ্রেডিয়েন্ট এগুলো তো দেখানো হয়েছে এখন হচ্ছে ব্লার যে টুলটা আছে এটা দিয়ে ইমেজ কে যে ব্লার করে আপনারা জানেন যে ডিএসএলআর এর পিছে কিন্তু ঘোলা টাইপের ইফেক্ট পড়ে তো অনেকটা এরকম এটা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে করতে পারবেন না মানে হালকার উপরে দিতে পারবেন এটাকে আগের অবস্থায় আবার নিয়ে আসি তো ব্লার যদি এটাতে সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন এখানে উপরে আমাদের যে অপশনটা আছে এটা 100% যদি রাখেন তাহলে একটু বেশি হবে তো এখন একটু জুম না করলে আসলে এটা বুঝতে পারবেন না তো আমি এটাকে জাস্ট এভাবে একটু এভাবে ড্র্যাগ করে টানছি তাহলে এটা একটু 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 ঘোলা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না তো এই যে দেখেন এটা কিন্তু ঘোলা হয়ে গেল আমি একটু আর্ট ব্রাশ দিয়ে একটু রিমুভ করে দেখাই এই যে এটা হচ্ছে অরিজিনাল ছিল এটা হচ্ছে ব্লার হয়েছে ঠিক আছে এটা মানে খুব একটা বেশি হবে না হালকার উপরে হবে বেশি করতে গেলে আপনাকে আবার ইফেক্ট প্যানেলে যেতে হবে তো ইফেক্ট তো এখন আমরা মেনু বারে কিন্তু এখনো হাতই দেই নাই মেনু বারের কাজগুলো কিন্তু আমরা এখনো দেখি নাই আসলে ভিতরে কি কি অপশন আছে এখানে অনেক ইফেক্ট আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে মুড আছে সব কিছুই দেখবো তো এখন এখানে ব্লার এটা দেখলাম তারপরে আমাদের শার্প টুলটা আছে তো অনেক সময় স্মুথ গুলা আপনি এখান থেকে শার্প করতে পারবেন তো আপনার এখান থেকে মনে করেন ব্লার থাকলো এখান থেকে মনে করেন একটুকু একটু ঘোলা টাইপের থাকলো তো দেখেন এটা একটু তেল তেল ভাব আর কি মনে হচ্ছে যে এখানে ব্লার তো এটাকে আবার এটা দিয়ে কি করতে পারবেন এই যে এটাকে আবার শার্প করতে পারবেন ঠিক আছে মানে তেল তেলে ভাবটা রিমুভ করতে পারছেন এখান থেকে তো আর এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার এই যে স্মুথ টুলটা দিয়ে আপনি এভাবে কোনো অবজেক্ট কে হচ্ছে এরকম মিক্সড করতে পারবেন দেখেন এই যে এখান থেকে আপনি ড্রাগ করে টানলে এটা এরকম করতে পারবেন এটা কিন্তু অনেক ভারী একটা টুলস আপনি এভাবে যদি অনেকক্ষণ টানেন তাহলে আপনার পিসি হ্যাং হয়ে যাবে একটু আস্তে আস্তে ক্লিক করবেন দেখেন আমি অনেকক্ষণ আগে কিন্তু এটা ড্রাগ করে টানছিলাম এই যে একটা টান দিছি এখনো কিন্তু কাজ হচ্ছে মাউসে কিন্তু আমার হাত নাই এটা একটু ভারী টুলস এটা কিন্তু বেশি নাড়াচাড়া করবেন না জাস্ট আপনি একটা করে এভাবে টানবেন এটা কাজ হওয়ার পরে আরেকটা টান দিবেন ঠিক আছে তো এটাই কাজ এগুলার তারপরে আচ্ছা এগুলা আগের অবস্থায় নিয়ে চলে গেলাম এখন নিচে আর একটা টুলস আছে ডোক টুল তো এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার কি করতে পারবেন এটাকে আপনার ইমেজ কে একটু হাইলাইট করতে পারবেন তো দেখেন এই চোখের এখানে একটু কালো কালো মনে হচ্ছে তো এটাকে জাস্ট একটা ক্লিক করলে দেখেন একটু হাইলাইট হয়ে গেল এই যে একটু ফর্সা টাইপের ফর্সা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ক্লিক করলে এটা ফর্সা হয়ে যাচ্ছে দেখতে পারছেন যেখানে যেখানে ক্লিক করছেন সেখানে সেখানে এটা ফর্সা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা আবার কম বেশি করা যাবে এখান থেকে এক্সপোশিয়ন নাকি আগের অবস্থায় আবার চলে গেলাম এখন আরেকটা টুলস আছে বার্ন টুল এটা দিয়ে হচ্ছে কালো করতে পারবেন মনে করেন এটা হচ্ছে এই যে কালো করতে পারছেন বার্ন টুলটা দিয়ে একটু বেশি ফর্সা হয়ে যেখানে যাবে সেখানে একটু কালো করতে পারবেন তো মনে করেন এটা হচ্ছে ডকটুল দিয়ে এখানে এখান থেকে একটু বাড়াতে হবে এখান থেকে মনে করেন একটু বেশি ফর্সা আছে একে কালো বানাতে হবে তো এখান থেকে এটা দিলে একটু কালো হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে কালো করাই হ্যাঁ এখান থেকে মনে করেন অস্ট্রেলিয়ান মানুষকে আফ্রিকান বানাই দিলাম ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে এর কাজ তো এখন হচ্ছে আরেকটা আছে হচ্ছে আপনার স্পঞ্জ টুল এটা হচ্ছে আপনার এই যে এটা হচ্ছে আপনার মনে করেন চোখের ভিতরে যদি কোনো কিছু দিতে চান লাইক হচ্ছে আপনার কাজল টাইপের দেয় না মানুষ ওই ধরনের কিছু যদি দিতে চান তাইলে 
এটা দিয়ে করতে পারবেন তো এটার ভিতরে গেলাম তো যাওয়ার পরে দেখেন এই চোখের মনির পাশে কিন্তু একটা সাদা সাদা দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে জাস্ট ক্লিক করলে দেখেন এটা কালো হয়ে গেল তো আপনি এটা ব্রাশটা ছোট করে এখান থেকে এভাবে যদি টানেন তাহলে এটা দেখেন এই যে কালো কালো হয়ে যাচ্ছে তো এটাও ফ্লোটা কম বেশি করতে পারবেন যদি বেশি দেন তাহলে বেশি হবে কম দিলে কম হবে দেখেন এই যে কালো হয়ে গেল ঠিক আছে তো এরকম এখন আসছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ টুল সেটা হচ্ছে পেন টুল আপনাদের মেন কাজই থাকবে আজকে হচ্ছে পেন টুলের কাজ তো পেন টুলটা একটু বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে পেন টুল কিন্তু ফ্রি হ্যান্ডে আপনি করতে একটু সময় লাগবে পেন টুলটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফটোশপের ক্ষেত্রে এটা ছাড়া আপনি কোনো অবজেক্টকে ভালোভাবে সিলেক্ট এবং ডিলেট কিছুই করতে পারবেন না তো শুধু ফটোশপে না ইলাস্ট্রেটেরও পেন টুলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি এখান থেকে যদি এটা শিখতে পারেন তো ইলাস্ট্রেটরে গিয়ে আপনি যে কোনো অবজেক্ট এভাবে ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবেন তো এখন দেখি যে পেন টুল দিয়ে কিভাবে কোনো অবজেক্টকে সিলেক্ট করতে পারবেন নিখুঁতভাবে তো নিখুঁতভাবে করতে গেলে অনেক সময় দিয়ে সিলেক্ট করতে হবে তো এত সময় দিয়ে তো একটা অবজেক্ট সিলেক্ট করে দেখানো ক্লাসে পসিবল না আমি জাস্ট নিয়মগুলো বলে দিচ্ছি আপনারা দেখবেন এবং প্রশ্ন থাকলে প্রশ্নটা করবেন তো পেন টুল দিয়ে কোনো কিছু যদি সিলেক্ট করতে চান তাইলে পেন টুলের ভিতরে আপনার দুইটা অপশন থাকবে একটা হচ্ছে পাত একটা হচ্ছে শেপ ঠিক আছে তো আপনার এই উপরে যদি ক্লিক করেন এই দুইটা অপশন আপনাকে পাত সিলেক্ট থাকতে হবে আর শেপ যদি সিলেক্ট থাকে তাইলে আপনি এটা দিয়ে কোনো শেপ তৈরি করতে পারবেন তো আমরা সিলেক্টের কাজ যদি করি তাইলে পাত এই অপশনটা সিলেক্ট থাকতে হবে তাহলে আপনি কোনো অবজেক্টে সিলেক্ট করতে পারবেন তো আমি জাস্ট একটা স্যাম্পল দেখাই তারপরে বিস্তারিত বলছি মনে করেন এটা সিলেক্টের কাজ এটা হচ্ছে আপনার কি পাত থাকতে হবে আর যদি শেপ দেওয়া থাকে আপনার তাইলে এটা দিয়ে যদি কোনো কিছু এভাবে ক্লিক করেন তাহলে একটা শেপ তৈরি হয়ে যাবে এই যে উপরে দেখেন এই লেয়ার প্যানেলে দেখেন যে অটোমেটিক একটা লেয়ার কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে এটা অনেকটা এই যে এই শেপের মতো রেস্টেঙ্গেল তৈরি করলে অটোমেটিক শেপ তৈরি হয়ে যায় এখানেও সেম তো আপনাকে রাখতে হবে হচ্ছে পাত তো এখন আপনি কিভাবে একটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করবেন তো সিলেক্ট করা খুবই ইজি কিন্তু পেন টুলটা ব্যবহার করা কিন্তু ইজি না ঠিক আছে তো আপনি একটা মনে করেন ক্লিক করলেন তো ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন একটা পয়েন্ট কিন্তু অ্যাড হয়ে গেল ঠিক আছে এই পয়েন্ট কে হচ্ছে পাত বলে প্রত্যেকটা অপশন সরি এই পয়েন্ট কে হচ্ছে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট বলে পাতটা হচ্ছে লাইন কে হচ্ছে পাত বলে ঠিক আছে তো এখন একটা এই অ্যাঙ্কার পয়েন্ট তৈরি হয়ে গেল এখন আপনি চাচ্ছেন এখান থেকে এই পর্যন্ত সিলেক্ট করতে তো এখন এই পর্যন্ত আরেকটা ক্লিক করলে এটুকু চলে গেল ঠিক আছে এখন আপনি চাচ্ছেন আবার আগের অবস্থায় নিয়ে আসলাম তো একটা ক্লিক করলে এটা সরাসরি লম্বা একটা দাগ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি এটা আঁকা বাঁকা করতে তো মনে করেন এখান থেকে এটুকু লম্বায় থাক এখান থেকে এটুকু কার্ভ করব অর্থাৎ বাঁকা করব তাহলে এখান থেকে কিন্তু এ পর্যন্ত আসে এখান থেকে এ পর্যন্ত যেহেতু বাঁকা করব তাইলে এখন ক্লিক করে ছেড়ে দেওয়া যাবে না আপনার মাউসটা ধরে রাখতে হবে একটা ক্লিক করে ধরে রাখবেন এবং টান দিবেন এরকম আপনার ডানে টানলে বামে বাঁকা হবে বামে টানলে ডানে বাঁকা হবে ঠিক আছে উপরে টানলে নিচে বাঁকা হবে মানে যেখানে টানেন তার ইনভার্ট হবে উল্টাটা হবে আপনি নিচে টানলে উপরে বাঁকা হবে ঠিক আছে এখন আপনি চাচ্ছেন এখান থেকে এ পর্যন্ত বাঁকা করতে তাহলে অবশ্যই আপনাকে ডানে বাঁকা করতে হবে তাহলে বামে বাঁকা হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে ক্লিক করবেন ডানে আস্তে করে একটু টান দিবেন এটা কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে না প্র্যাকটিস করলে আসলে বুঝতে পারবেন না যে কতটুক টানতে হবে এটা হাতের আন্দাজ অনুযায়ী নিতে হবে আপনাকে তো এখন হালকা করে টান দিলাম টান দেওয়ার পরে এটুকু চলে আসলো এখন যদি এখান থেকে ডাইরেক্ট আমরা ক্লিক করি তাইলে কিন্তু আবার হবে না আপনার এই এক্সট্রা যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট পাতটুকু আছে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট এই এটুকু রিমুভ করতে হবে না হলে কিন্তু এখান থেকে দেখেন এটুকু কিন্তু আপনি সুজা ভাবে সিলেক্ট করতে পারছেন না তো এটুকু রিমুভ করার জন্য আপনার কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করে এখানে ক্লিক করতে হবে তো ক্লিক করলে এটা রিমুভ হয়ে যাবে তো এখন এখান থেকে এইটুকু মনে করেন সিলেক্ট করবেন ডানে জাস্ট একটু টান দিলাম চলে আসলো এখন আবার এখানে অল্টার প্রেস করে এটাকে ডিলেট করে দিলাম এখন এটুকু আবার সিলেক্ট করলাম এখান থেকে অল্টার প্রেস করে কেটে দিলাম এটুকু সিলেক্ট করলাম অল্টার প্রেস করলাম এটুকু সিলেক্ট করলাম অল্টার প্রেস করলাম এখন আবার এখান থেকে এটুকু 
বামে টানলাম ডানে বাঁকা হলো ঠিক আছে এখান থেকে অল্টার প্রেস করে কেটে দিলাম এখন আবার এইটুকু আবার কি করলাম বামে টান দিলাম এটা হয়ে গেল এখন এইটুকু দেখেন লাইনটা সোজাই আছে এখন চাইলে আপনি নাও কাটতে পারেন এখান থেকে জাস্ট আরেকটা ক্লিক করে দিলে লাইনটা সোজা সোজি আছে বিধায় আমি এটা কাটলাম না এখন আপনি এখান থেকে এভাবে পাতটা দিতে পারেন যতদূর লাইনটা সোজা থাকবে ততক্ষণ আর এক্সট্রা যে পয়েন্টটা থাকবে এটা কাটা লাগবে না তো সাপোজ মনে করেন আমি এইটুকু কি করব রিমুভ করে দেব এই নিচের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটুকু রিমুভ করে দেব তাহলে এখন এ পর্যন্ত নিয়ে আসলেন নিয়ে আসার পরে এখানে ঠেকাতেও পারেন নাও পারেন কোনো সমস্যা নেই এখানে ঠেকা দিলাম তো এখন এটাকে সিলেক্ট করবেন কিভাবে তো পেন টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে মেক সিলেকশন তারপরে ওকে দিতে পারেন এরকম অথবা আপনি কিবোর্ড থেকে শর্টকাট প্রেস করতে পারেন কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করলে এটা অটোমেটিক কি হবে সিলেক্ট হয়ে যাবে শর্টকাটটা মনে রাখবেন কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করলেই হয়ে যাবে সিলেক্ট হয়ে যাবে অথবা রাইট বাটন ওই পেন টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনি এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করবেন এখানে মেক সিলেকশন তারপরে ফেদারটা জিরো দিয়ে দিবেন অবশ্যই নাইলে এটা ফেদার হয়ে যাবে সিলেকটা সঠিকভাবে হবে না কম বেশি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা জিরো থাকবে ওকে দিবেন তাহলে আপনার যে এরিয়াটুকু আপনি মার্ক করছিলেন ওইটুকু সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন আপনি যদি এটা চান যে ডিলেট করতে তাহলে কিবোর্ড থেকে ডিলেট প্রেস করে আর্টবোর্ডটা ডিলেট করে ফেলতে পারবেন আর্টবোর্ডে যেটা থাকবে ডিলেট প্রেস করলে এটা ডিলেট হয়ে যাবে দেখেন আপনি যেভাবে করছিলেন সেভাবে কিন্তু এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এভাবেই এটা সিলেক্ট করতে হবে আপনি যত দ্রুত যত সময় নিয়ে করবেন আপনার অবজেক্টটা তত সুন্দর হবে সিলেক্ট হবে তো এভাবে যদি করতে চান তাইলে এভাবে আপনাকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করলে এটা বুঝতে পারবেন যে এভাবে এভাবে করতে হচ্ছে তো এটুকু মনে করেন ডিলেট করলেন তাহলে আবার গিয়ে কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করলাম এটাকে ডিলেট করে দিলাম ঠিক আছে তো এরকম পেন টুলটার কাজ তারপরে আরেকটা হচ্ছে ফ্রি এটা হচ্ছে আপনার ফ্রি ফর্ম পেন টুল এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি করতে পারবেন হচ্ছে এরকম ফ্রি হ্যান্ডে সিলেক্ট করতে পারবেন অনেকটা হচ্ছে লেসো টুলের মতো আমরা লেসো টুলের যে কাজটা দেখলাম সেম কাজ এখানে লেসো টুল দিয়ে ডাইরেক্ট সিলেক্ট হয়ে যেত এখানে আপনার পাত আকারে থাকবে ফ্রি হ্যান্ডে এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে পাত তো এখানে যদি আপনি এভাবে ড্রাগ করে টানেন ড্রাগ করে টানেন তাহলে এটা পাত আকারে থাকবে কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে তো এই পাতের ভিতরে আবার এখানে স্টক কালার টালার দেওয়া যায় আপনি যদি এই পাতের ভিতরে স্টক কালার দিতে চান তাইলে এখানে আবার ডাইট বাটন ক্লিক করলে অনেক অপশন আছে তো এত পর্যন্ত এখনো যায় নাই আমরা জাস্ট এটুকুই দেখি এখন হচ্ছে আরেকটা আছে হচ্ছে কার্ভেটার টুল তো এটা হচ্ছে আপনার কোনো অবজেক্ট যদি এরকম রাউন্ডেড শেপ টেপ থাকে सिलेक्ट करते नर्माली भाव ती एखान ड्राग कर टनते টানার পরে এখান থেকে ডিলেট করতে হবে এখান থেকে আবার টানতে হবে তো তাও কিন্তু পারফেক্টলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে না নাইনটি এইটটি নাইনটি এরকম হবে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু হবে না মানে অতটা রাউন্ডেড স্মুথ হবে না এই ধরনের শেপের ক্ষেত্রে আপনার যদি এটা কাজে লাগাতে পারেন তাহলে সুন্দর হয় আপনি এখান থেকে মনে করেন ক্লিক করলেন এখান থেকে এইটুকু আরেকটা ক্লিক করলেন এখান থেকে আরেকটা ক্লিক করলেন এখন এখানে আরেকটা ক্লিক করলে ঠিক আছে তো এভাবে ক্লিক করার আগে আপনি চাইলে এটাকে কম বেশি করে নিতে পারবেন কিভাবে মনে করেন এখন এটাকে ই করবেন তাইলে এটা যদি কন্ট্রোল প্রেস করেন এটাকে কন্ট্রোল প্রেস করলে এভাবে মুভ করাতে পারবেন ঠিক আছে তো এটাকে এখন আপনি যদি ধরেন তাইলে এই যে এভাবে মুভ করাতে পারছেন তো এখান থেকে যদি আপনি চান যে অ্যাঙ্কার পয়েন্টটাকে ইয়ে করবেন ছোট বড় করবেন তাইলে দেখেন এটাকে কি করতে পারছেন যেখানে যেখানে ধরছেন অটোমেটিক কিন্তু এটা মুভ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এরকম আপনি মনে করেন এখান থেকে একটা পয়েন্ট নিলেন এখানে একটা পয়েন্ট নিলেন এখন এই এইটুকু এইটুকু 
এইটুকু এখান থেকে এইটুকু আমি जस्ट উপরের টুকু সিলেক্ট করে দেখাচ্ছি আপনাদের এইটুকু তো এখন আমি নিজের মন মতো করে এটাকে মনে করেন এখান থেকে একটু ইয়ে করে নিলাম এখান থেকে এইটুকু এবং এখান থেকে মনে করেন সিলেক্ট করতে একটু সময় লাগবে পারফেক্টলি সিলেক্ট করতে তো অবশ্যই সময় লাগবে পারফেক্ট কাজ করতে গেলে সময় লাগবে এটাই স্বাভাবিক এই যে দেখেন এটা কিন্তু এখান থেকে এইটুকু হয়ে গেল এখন আপনি চাইলে এইটুকু আবার কি করতে পারেন আপনাদের মন মত করে এটা এভাবে নিতে পারেন এই যে এইগুলার এইটা দিয়ে করলে আপনার একটা সুবিধা হবে আপনার কর্নারগুলা এরকম রাউন্ডেড থাকবে ঠিক আছে আপনার কর্নারগুলো এরকম রাউন্ডেড থাকবে পেন টুলের মতো এরকম শার্প হবে না অনেকটা এরকম হবে হওয়ার পরে আপনি কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলে এটা সিলেক্ট হবে ঠিক আছে তো এখন আপনার অ্যাঙ্কার এখানে আরেকটা টুলস আছে হচ্ছে অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট টুল আপনি যদি পেন টুলের ভিতরে কোনো পয়েন্টার অ্যাড করতে চান মনে করেন এখন এটা সিলেক্ট আছে তো এখন আপনার এখান থেকে একটু বাঁকা করার প্রয়োজন হচ্ছে তো কন্ট্রোল প্রেস করলে আপনি এখান থেকে একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করতে পারছেন এবং এটাকে কি করতে পাচ্ছেন মুভ করাতে পারছেন এখন আপনি চাচ্ছেন যে এখানে একটা পয়েন্ট আর অ্যাড করতে তো এই জন্য আপনাকে অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্টে যেতে হবে এবং এই পাতের উপরে ক্লিক করলে এটা আপনি এখান থেকে অ্যাড করতে পারছেন এবং সিলেক্ট করে এটাকে কম বেশি করতে পারছেন তো সেম জিনিসটাই আরেকটা আছে হচ্ছে ডিলেট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট কোনো পয়েন্ট আটকে ডিলেট করতে হলে এখানে কোনো পয়েন্টকে ক্লিক করলে একটা ডিলেট হয়ে যাবে তারপরে আরেকটা দেখবেন হচ্ছে কনভার্টার কনভার্ট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট তো এটা দিয়ে আপনি কোনো পয়েন্টকে হচ্ছে রাউন্ডেড অথবা এরকম ছোট বড় এই লাইনটা আনতে পারবেন ছোট বড় করার লাইনটা হচ্ছে আনতে পারবেন ড্রাগ করে টানলেই এই যে পয়েন্টার ভিতরে কিন্তু লাইন নিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে ড্রাগ করে টানলে লাইনটা চলে আসবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের টুলস এখন এখানে আরেকটা টুলস আছে হচ্ছে জুম টুল আমি অল্টার প্রেস করে যেটা মুভ করাচ্ছি এই সেম জিনিসটাই এই জুম টুলের মাধ্যমে করতে পারবেন ড্রাগ করে এভাবে যদি টানেন তাইলে এবং ঠেলা দেন তাইলেই হবে কি এটা ছোট বড় জুম ইন জুম আউট হবে তারপরে হ্যান্ড টুল তো স্পেস বার দিয়ে যেটা করছি সেম টুলটা হ্যান্ড টুল দিয়ে করতে পারবেন আর এখানে আছে হচ্ছে আর্টবোর্ডটা রোটেট করতে পারবেন এটা দিয়ে এইটাই হচ্ছে আপনাদের ইয়ে কাজ যে রোটেট কিভাবে করতে পারবেন এটা হচ্ছে শর্টকাট অল্টার শিপ তারপরে এখান থেকে মনে করেন অল্টার শিপ স্পেস প্রেস করে এভাবে যদি ইয়ে করেন আচ্ছা শর্টকাটটা কাজ করছে না যেন সিলেক্ট করে নেই শর্টকাটটা আমার মনে নাই এটা শর্টকাটটা কি মনে করতে পারছি না আপনারা এভাবে এটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে কোন আটবোর্ডকে যদি আবার আগের অবস্থায় ফেরাতে চান তাহলে এটাতে ডাবল ক্লিক করলেই আবার আগের অবস্থায় চলে আসবে তো এইগুলাই হচ্ছে আমাদের ফটোশপের টুলস ঠিক আছে এর বাইরে আর কোনো টুলস নাই এখন এটার ভিতরে যদি আপনি যান এটার ভিতরে তাইলে এটা দিয়ে আপনি রাইট বাটন ক্লিক করলে এডিট টুল বার পাবেন এখানে আপনার যাবতীয় যত টুলস আছে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন ঠিক আছে এই টুলস গুলো আপনি নিজের মন মতো শর্টকাট তৈরি করতে পারবেন অথবা উপর নিচে আপনার মন মতো কাস্টমাইজ এখান থেকে করে নিতে পারবেন আপনারা যদি এখান থেকে শর্টকাট চেঞ্জ করতে চান এখানে জাস্ট ক্লিক করলে শর্টকাট কি দিতে চান সেটা দিবেন দেওয়ার পরে ডান ক্লিক করলেই শর্টকাটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা আপনাদের কাজ থাকবে হচ্ছে আপনারা ফটো নিবেন এরকম স্পট কই গেল স্পট যে ফেসটা নিলাম আচ্ছা আবার আনি এরকম স্পট কিছু ফেস নিবেন ফেস নেওয়ার পরে আপনারা হচ্ছে এখান থেকে কি করবেন এগুলা হচ্ছে রিমুভ করবেন আমি হচ্ছে গ্রুপে দিয়ে দিব কিছু হোয়াটসঅ্যাপে কিছু ইমেজ দিয়ে দিব স্পটের ইমেজ যাতে বুঝতে পারি আসলে কেমন ছিল কোথা থেকে কেমন গেল 
আপনার হচ্ছে কম্পেয়ার তো করতে পারেন যদি না পারেন তাহলে সরাসরি দিবেন কোনো সমস্যা নেই আর যদি কম্পেয়ার করে দিতে পারেন মনে করেন আগে ছিল এরকম আর পরে হইল এরকম এরকমও দিতে পারেন এটা করবেন কিভাবে মনে করবেন এখান থেকে এই ইমেজটা আছে এখন এখান থেকে ক্রপ টুলটা নেবেন ঠিক আছে ক্রপ টুলটা নেওয়ার পরে মানে আমি সিম্পল ওয়েটা শেখাচ্ছি আপনাদের এখান থেকে একটু বাড়াই দিবেন আর্টবোর্ডটা একটু বাড়াই দিবেন বাড়ানোর পরে এই যে লেয়ারটা ছিল এটা কি হচ্ছে অল্টার প্রেস করে অল্টার প্রেস করে কপি করবেন অল্টার এবং মাউস দিয়ে এভাবে ড্রাগ করে টানবেন ঠিক আছে ড্রাগ করে টানলে হবে কি এটা হচ্ছে এখান থেকে কপি হয়ে যাবে তো এখন কপি হইল এখন আপনি এখান থেকে যতটুকু বাদ আছে একটা কপি করে দিয়ে ক্রপ করে কেটে দিলেন এখন আপনি উপরেরটা এভাবে রাখবেন নিচেরটা জাস্ট রিমুভ করবেন ঠিক আছে আপনার কাজ হবে এরকম আপনারা পাঁচ ছয়টা ইমেজ দিব সব কয়টাতে কি করবেন এখান থেকে যে স্পট যেগুলো আছে স্পটের এগুলা রিমুভ করবেন তারপরে এই টুলস গুলা দিয়ে এভাবে প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করে এই ফোর্ট গুলা রিমুভ করবেন ঠিক আছে তারপরে এই যে ব্রাশ টুল দিয়ে একটু মিক্সার টিক্সার করবেন ব্রাশ বলছি এখান থেকে মিক্সার টুল দিয়ে একটু হচ্ছে এখান থেকে কালারটা পিক করতে হবে অবশ্যই লাল কালার দিলে অবশ্যই হবে না কোনো কালার দিলে হবে না আপনার ফেস যে কালারটা আছে এই কালার আই ডপার দিয়ে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে আপনাকে কি করতে হবে এখান থেকে মিক্সার দিয়ে একটু মিক্স করবেন তাইলে দেখবেন যে এটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখেন যে কত সুন্দর এটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে এবং স্মুথ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এরকম আপনারা এরকম করবেন নিচেরটা করবেন উপরেরটা করবেন না উপরেরটা মানে বিফোর আর পরের আপটা ঠিক আছে তো এখন এখান থেকে এগুলো করবেন তো ইমেজ করার পরে আপনার এই কলন স্ট্যাম্প টুল দিয়েও একটু ঘাটাঘাটি করবেন এটা কাজ কেমন আচ্ছা মাইক গুলো একটু অফ রাখেন মাইক গুলা অন রাখলে আসলে রেকর্ডিং এ পরে আপনাদের প্রবলেম হবে ঠিক আছে রেকর্ড ভিডিও দেখতে গেলে আবার দেখবেন যে আপনাদের সাউন্ড অনেক জোরে শোনা যাচ্ছে আমার কথার থেকে তো তো দেখেন এই কলন স্টাম্প গুলো হচ্ছে এভাবে একটু প্র্যাকটিস করবেন তো মেন কাজ থাকবে হচ্ছে এরকম ফেস গুলা ইয়ে করে আর হচ্ছে পেন টুলের কাজটা পেন টুলের কাজটা আপনাদের একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন পেন টুলটা দিয়ে অবজেক্ট সিলেক্ট করবেন এরকম এই অবজেক্টটাই সিলেক্ট করতে পারেন যে ইমেজগুলো দিব এভাবে সিলেক্ট করবেন করা অবস্থায় এরকম পাত আকারে মনে করেন সিলেক্ট করার আগ আগ মুহূর্তে যে লাইনটা দেখতে পাবেন এই লাইন থাকা অবস্থায় কি করবেন আপনারা হচ্ছে একটা স্ক্রিনশট নেবেন এখান থেকে স্নাইপিং টুল নেবেন নেওয়ার পরে এরকম একটা স্ক্রিনশট নিয়ে সেটা দিবেন গ্রুপে ঠিক আছে তো কয়েকটা অবজেক্ট এভাবে নিয়ে দেখেন এখানে আমি দেখব যে আসলে কার্ডটা ভালো হয় তো এই যে আমি দ্রুত করছি দেখেন এখানে কিন্তু এরকম হয়েছে তো আপনারা দ্রুত যদি করেন তাহলে কিন্তু বোঝাই যাবে আসলে আপনি ভালোভাবে ধৈর্য সহকারে করেন নাই তো এই জন্য আপনারা একটু কি করবেন একটু সময় নিয়ে এগুলা এভাবে সিলেক্ট করবেন এখান থেকে মনে করেন এটুকু সিলেক্ট করলেন আবার এখান থেকে সিলেক্ট করলেন আচ্ছা আমি প্রশ্ন করার সময় দেবো এক মিনিট আর বেশি কথা বলবো না মনে করেন এখান থেকে এইটুকু সিলেক্ট করলেন এভাবে এভাবে সময় দিয়ে করবেন তাইলে দেখেন এটা কিন্তু একেবারে পারফেক্ট হবে দেখলে বোঝা যাবে যে আসলে এটা সময় দিয়ে করা তো এরকমই করবেন আপনাদের কাজগুলো এগুলা থাকবে এখন এই পর্যন্ত যে টুলস গুলো দেখানো হলো এই সম্পর্কে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা সমস্যা মনে হয় যে এটা বোঝেন নাই এখন আপনারা একে একে করতে পারেন আমি বিস্তারিত আবার দরকার হয় বলে দিব আচ্ছা মানিক ভাই জি বলেন আচ্ছা আমি হচ্ছে যে আপনার এই যে হোমওয়ার্কটা যেটা বলছেন ওটা বুঝি নাই मानुषेक्ट हमको 
पेन टुल दिए ए रकम सिलेक्ट कर मैं निखुत भाव सिलेक्ट कर हमार मत ए रकम फ्री हैंडे टन दिए ना अपनारा अबजेक्ट जेखने जेखने थकबे से लाइन कर रकम सबुज कलर जो लाइन टाइम देखते हैं ए रकम लाइन थका अवस्था एक स्क्रीन शट नहीं से गला हम दीबें ठीक है दस टा दीबें दस टा अबजेक्ट नहीं दस रकम अबजेक्ट ए रकम मार्क कर दीबें और पांच टाइम ए रकम इमेज दीब पांच टाइम इमेज हे कर অবজেক্টের যে স্পট গুলো থাকবে স্পট গুলা রিমুভ করবেন আমি একটু পরে দিয়ে দিব ক্লাসের শেষে হোয়াটসঅ্যাপে ইমেজ গুলা দিয়ে দিব ওই ইমেজ গুলো আপনার রিমুভ করবেন সম্ভবত আপনি বুঝতে পারেন নাই হচ্ছে আর্ট বোর্ডটা কিভাবে সেট করবেন এরকম বিফোর আপনার যদি না পারেন তাহলে ডিফল্ট যেরকম থাকবে ওই রকমই দিয়ে দিবেন তারপর আমি একবার দেখাই দিচ্ছি আসলে কিভাবে কি করবেন মনে করেন এরকম একটা ইমেজ থাকলো अपनी जदि ओ रकम ना करते रिमूव टिमूव कर क्लिन कर ग्रुपे दिए दीबें ठीक है ओ रकम दिल अने के बुझते पर मन करें क्लिन इमेज ही छो अपनी क्ज करें ये बोलने अपनी विफोर आफ्टर कर दीबें तो ये करबें कि मन करें करबें कि आर्टबोर्ड टा मैं सीम्पल वे देखा दीची और मैं एक बारे एक मतरे फिलते पर एक बारे तो क्रप टूले जाइज अनुजाई एक आर्टबोर्ड आर्टबोर्ड अनुजाई ड्रैक कर एक निलेंटारेस कर लें इ बेड़े गल एपनी करबें कि मुफ टुल सिलेक्ट कर आर्टबोर्डे अल्टार प्रेस कर कपि कर देवें अथवा कंट्रोल जे प्रेस कर कपि कर एक नीचे नामा दीबें बुझते हैं आर्टबोर्ड कपि करते हम इमेज के डुप्लीकेट करते हैं कीबोर्ड थे कंट्रोल जे प्रेस करते हैं लेयर टाइम डुप्लीकेट हो जाते अथवा अल्टार प्रेस ड्राग कर टनें तेज लेयार डुप्लीकेट हो गल एदी नीचे ये अंशटुकु बाढ़ती थे अपनी आर क्रपे जाटुकु इंटर प्रेस कर दें तेज़ नीचे टुकु हो गल एपनी ऊपर टाइम हाथ दीबें ना नीचे जो इमेज टा थे ये अपनी जा कर नीचे इमेज टाइम कर ऊपर कैम छो ये देखते पा मानुष देखते पा बुझे पर जी भैया एन एटे अपनी सेव सेव करते अथवा स्क्रीनशट नीते अपनी ग्रुपे पोस्ट कर कत <laughs> शर्टकाट सेवे कपी ते गन गुलाबेंटन क्लिक कर लेते हैं करें तटार क्वालिटी हमारेबर मत एक्सपोर्टे करें क्वालिटीजेंसिबर এটার কোয়ালিটি হচ্ছে ওয়েবের জন্য 72 পিক্সেল ডিপিআই থাকবে এখান থেকে আপনি করতে পারেন 
সব রকমই এখান থেকে করা যাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে বিস্তারিত আরো দেখতে পাবেন হচ্ছে মেনু মেনুর কাজগুলো যখন দেখব এই যে ফাইলের ভিতরে দেখেন অনেক অপশন আছে এগুলো তো আমরা এখনো সব দেখি নাই এডিটের ভিতরেও আছে সবগুলা তো এগুলো কিন্তু দেখি না প্রত্যেকটা মেনুর ভিতরে দেখেন বিভিন্ন বিভিন্ন কিন্তু অপশন আছে তো এগুলা দেখব আস্তে আস্তে আচ্ছা আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আপনারা যারা এখনো গ্রুপ গ্রুপে কি গ্রুপে অ্যাড হন নাই এমন কি কেউ আছেন যারা গ্রুপে অ্যাড হন নাই বা ভিডিও কোথায় পাবেন চ্যানেল জানেন না এমন কি কেউ আছেন আজকের ক্লাসে নাই মেসেঞ্জার গ্রুপ করছেন নাকি ভাই আবার নাকি মেসেঞ্জার গ্রুপের কথা বলি নাই ওই যে হেল্প গ্রুপের কথা বলছি মেসেঞ্জার গ্রুপ তো এটা এখন হোয়াটসঅ্যাপে এখন চলবে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেঞ্জার করলে আবার সবাই মেসেজ দেয় তো অনেক কিছু শিখলাম ভাই আজ তারপরে সময়টা মনে রাখতে হবে এবং রুটিনটা মনে রাখতে হবে তাইলে হবে ওই সময় লিংক পেয়ে যাবেন লিংকে ক্লিক করলে জয়েন হয়ে যাবে আগে যেরকম 10 মিনিট করে দিতাম এখন কিন্তু 10 মিনিট করে দেই না আমি সাথে সাথে শুরু করে দিই ঠিক আছে 5 মিনিট টাইম 5 মিনিট আগে দেন লিংকটা হ্যাঁ না না 5 মিনিট মানে ওয়েটিং টাইম 5 মিনিট দেই 5 মিনিট জয়েন হওয়ার জন্য 5 মিনিট টাইম দিচ্ছি चलिसटार भैया আগে লোগোটা করতাম তো লোগোটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি লোগোটা আসলে টি শার্টটা এখন ভালো লাগে তাই ওটা স্কিপ করে দিছি আর কি ঠিক আছে মানে বান্ডেলের কাজ করতে একটু ভালো লাগে তো এই জন্য আর কি টি শার্টের কাজটা ভালো হইয়া খুবই বর্তমান সময়ে খুবই ডিমান্ডে গুড টি শার্ট আর নিজের খুব ভালো লাগে সুবিধা করতেছি আশা করি কিছু করতে পারবো যদি আপনারা সহায়তা করেন জি ইনশাআল্লাহ তবে কম্পিটিটর কিন্তু এখন বেশি এখন কিন্তু ফাইবারে টি-শার্টের কিন্তু প্রচুর গিগ ঠিক আছে নতুনদের জন্য একটু খুবই কষ্টকর এখন গ্রাফিক ডিজাইন সেক্টরে এখন ফাইবারে মনে করেন কি বলবো আর সেই যাতা অবস্থা এখন ইলাস্ট্রেটর এবং ফটোশপ কিছুটা পারি আর কি একটু একটু ধারণা আছে পারবো আশা করি জি ঠিক আছে সমস্যা নাই ক্লাসগুলো করলেই পারবেন আর প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ প্রতিটা ক্লাসে গুলো যদি প্র্যাকটিস করেন তাইলেই হবে আর ফাঁকি দিলে হবে না ক্লাস কি স্টার্ট হয়ে গেছে ওইটা অনেক আগের মেসেজ আচ্ছা তাইলে আজকে একটু লং ই হয়ে গেল সমস্যা নেই আচ্ছা ভাই সমস্যা নাই আমাদের জন্য তো ভালো হইছে 
আচ্ছা তাহলে নেক্সট ক্লাস আবার ইয়ে হবে ক্লাস গুলো আগেই আপনারা টাস্ক গুলো জমা দিয়ে দেন ঠিক আছে গ্রুপে ওকে ভাই পোস্ট করে দেন সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম